ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் மல்டி குசின் குக்கிங் சேனல் இன்றைக்கி நாம் வீட்லேயே ஈஸ்ட் எப்படி செய்ய போகிறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் ஈஸ்ட் வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை பேக்டீரியா தான் நிறைய பேட் பேக்டீரியா குட் பேக்டீரியா இருக்குது இது வந்து குட் பேக்டீரியா நம்ம சமையலில் மாவில் புளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் முதல்ல நான் ஒன்று ஒரு அரை கப்பு லூக்வாம் வாட்டர் லூக்வாம் வாட்டர்னால் கை பொறுக்கிற அளவுக்கான கொஞ்சம் சூடாக உள்ள தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் எடுத்து வச்சுக்கேன் வெள்ளை சுகர் ஒயிட் சுகர் ஸோ அதை இதில் சேர்த்துடலாம் அதை அப்படியே கரையட்டும் ஒரு நிமிஷம் விடலாம் அப்படியே ஸோ அதுக்குள்ளே இதில் மைதா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு மைதா பிடிக்கலை அப்படின்னா வீட் ஃப்ளார் கூட கோதுமை மாவு கூட செய் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இதில் மைதா ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த சுடு தண்ணியில் ஒரு டீஸ்பூன் தேன் சேர்த்துக்கலாம் தேன் வந்து நல்ல தேனாக இருக்கணும் தேன் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸ்ட் அந்த பேக்டீரியா நல்ல பேக்டீரியா நிறைய ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு இது மூணையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பண்ணதில் உள்ள சுகர் தேன் எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு சுகர் வந்து இந்த பேக்டீரியாக்குள்ள சாப்பாடு ஸோ அதில் சீக்கிரம் நல்லா வளரும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த சுகரும் நம்ம தேனும் ஆட் பண்ணுறோம் தண்ணி கண்டிப்பாக கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடில் தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த தண்ணியை நான் மைதாவில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து நம்ம நிறைய பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் ப்ரெட்டு பிஸ்தா ஏதாவது மாவு சீக்கிரம் புளிக்க வைக்கணும் அதுக்கெல்லாம் நம்ம இந்த ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இது சாதாரணமாக கடைகளில் கிடைக்காது நிறைய பேக்கரி ஐட்டம்ஸில் விற்கக்கூடிய கடைகளில் தேடி பிடிச்சி தான் வாங்கணும் ஆனால் இது வந்து நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வச்சு ஈஸியாக செய்யலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் கட்டி இருக்கக்கூடாது அதுதான் மெயினு பாருங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த தயிர் வந்து வீட்டில் உள்ள தயிராக இருக்கணும் ஸோ இது வந்து கூலிங் பண்ணியிருக்கக்கூடாது மெயினாக ஒன்று ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தது டைரெக்டாக அப்படியே எடுத்து போடக்கூடாது அல்லது ஏதாவது வாசனை பொருட்கள் ஏதாவது சேர்த்த தயிராக இருக்கக்கூடாது பிளெயின் தயிர் நம்ம வீட்டில் போட்ட தயிர் ஸோ இதுலேயும் நல்ல பேக்டீரியா இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நமக்கு அந்த ஈஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் இது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு விஸ்கர் யூஸ் பண்ணால் இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதில் கட்டி இல்லாமல் நல்லா அழகாக நீங்கள் பண்ண முடியும் ஸோ மெயினாக இதில் கட்டியே இருக்கக்கூடாது ஸோ அதுதான் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இது நல்லா அழகாக பண்ணிக்கோங்க
இப்போ பாருங்கள் இந்த சொல்யூஷன் ரெடி ஆகிடுச்சு இது மூடி போட்டு கொஞ்சம் சூடாக உள்ள இடத்துல நாம் ஒரு ட்வெண்ட்டி ஹவர்ஸ் வர வச்சுடணும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஈஸ்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு நீங்கள் இப்போ பார்த்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோனுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கும் கூடவே நாங்கள் போட்ட லாஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னா இந்த லிங்க்கை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்